வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஏற்கனவே பேக் சைடு ஃபினிஷ் பண்ண ப்ளவுஸு இந்த நெக்கு ஏற்கனவே நான் என்னோடய சேனலில் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த ப்ளவுஸுக்கு பேக் சைடில் ஒரு அழகான டிசைன் பண்ணுனா அந்த ப்ளவுஸ் இன்னும் கிராண்டாக இருக்கும் அதை எப்படி பண்ணலான்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் வர்ற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ நான் எப்பெல்லாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேனோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் இப்போ இந்த நெக் வந்து ஃபுல்லாக முடித்து நான் பேக் சைடு எல்லாமே மடித்து தச்சு ரெண்டு டாட் எல்லாமே பிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த டிசைனை வந்து நம்ம பண்ணணும் இப்போ இந்த நெக்குக்கு தான் பண்ணணுங்கிறது இல்லை நீங்கள் வேறு மாடலாக இருந்தாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் அதுக்கு ரெண்டு மேங்கோ வடிவமாக பண்ணினா நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து சைடில் நீங்கள் எவ்வளோ நீங்கள் தைச்சு விடுவீங்களோ அந்த அளவை மடித்து விட்டுட்டு வச்சு நீங்கள் அந்த மேங்கோ வடிவத்தை நீங்கள் கரெக்டான இடத்துல நீங்கள் வச்சு ஜாயின் ஆக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த மேங்கோ வடிவத்தோட உயரம் வந்து நாலு இன்ச்சுக்கும் அதோட அகலம் மூணு இன்ச்சுக்கும் இருக்கிற மாதிரி நான் இதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த சின்ன மேங்கோவோட உயரம் மூணு இன்ச்சு அப்புறம் அகலம் வந்து ரெண்டு இன்ச்சுக்கு இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு சைஸாக கொஞ்சம் பெருசாக ஒன்று சின்னதாக ஒன்று அந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த மேங்கோவை நம்ம வந்து ஒரு பேப்பர் கேன்வாஸில் நம்ம கட் பண்ணலாம் அதுக்கு தேவையானது இந்த மாதிரி கோல்டு கலர் கிளாத் ஏன்னா பட்டு சாரிக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஜரியை வர்றதுனால நீங்கள் கோல்டன் கிளாத் வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுருந்தா ரொம்ப மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மேங்கோ வடிவத்தை நம்ம அதே மாதிரி இந்த பேப்பர் கேன்வாஸில் அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் அந்த மாதிரி சின்ன சைஸ் மேங்கோ வடிவம் இங்கே வந்து இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி வைங்க இப்போ அந்த பீஸை நம்ம இந்த மாதிரி சதுர பீஸாகவே நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பீஸையும் நான் தனித்தனியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கோல்டன் கலர் கிளாத்தையும் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு கிளாத்தையும் நம்ம அதுக்கு மேலே வச்சுட்டு நம்ம தைக்கலாம் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம வரைஞ்சு விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த லைனில் நான் தச்சு விட்றேன் இதே மாதிரி இன்னொரு மேங்கோக்கும் நம்ம தச்சு வைக்கலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த லைனில் நம்ம ரெண்டு பீஸையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கலாம் அந்த லைன்லேயே கட் பண்ணி விட்டுருக்கிறேன் இப்போ இது கிராஸ் பீஸு ஒரு இன்ச் அகலம் உள்ள கிராஸ் பீஸு நம்ம இது ரெண்டாக மடித்து இது வந்து கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு ஃபுட்டோட அளவுக்கும் கம்மியாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுத்துட்டு நல்லா கை வச்சு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் லூஸாக வரும் இந்த மேங்கோ வடிவத்தை இந்த மாதிரி நம்ம அந்த ப்ளவுஸில் வந்து ஒரு சைடாக வச்சு நம்ம அதை வெளிப்பக்கமாக ஜாயின் ஆக்கி விடலாம் ஃபஸ்ட்டில் மேலே வந்து நான் அந்த பெரிய சைஸ் மேங்கோவை தச்சு விடுறேன் இப்போ அதுக்கும் கீழே இந்த சின்ன சைஸ் மேங்கோவை நம்ம அந்த மாதிரி தைச்சி விடலாம் இப்போ ரெண்டு மேங்கோவும் நான் மேல் பக்கமாக வச்சு தைச்சிருக்கிறேன் இப்போ அதில் வந்து நம்ம அந்த பைப்பிங் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த கிராஸ் பீஸை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெளி பக்கம் இந்த வளைவாக ஒரு லைன் இருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு அந்த மேங்கோவோட அவுட் லைனில் நம்ம தச்சு விடலாம் இந்த மேங்கோவோட வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பீஸை நல்லா கொஞ்சம் வளைச்சி விட்டுட்டு தைக்கலாம் இது கிராஸ் பீஸுங்கிறதுனால உங்களுக்கு நல்லா வளைஞ்சு கொடுக்கும் மேல வரைக்கும் அந்த மாதிரி வளைச்சி விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இந்த டேனிங்கில் அந்த மாதிரி அந்த ஷார்ப்பாக இருக்கிற மாதிரி இந்த பீஸை நம்ம வளைச்சி விட்டுட்டு தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ அதில் நான் உள்பக்கமாக தான் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு இருக்கிறேன் தச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அந்த பீஸ் அப்படியே நம்ம கொண்டு வந்து அந்த இன்னும் ஒரு லைன் அந்த பக்கம் இந்த சின்ன மேங்கோ பக்கமாக வர்ற மாதிரி ஒரு வளைவாக நம்ம ஒரு கொடி சேப்பில் அந்த மாதிரி கொண்டு முடிக்கலாம் இப்போ அதில் அப்படியே நம்ம இரண்டாவது தையலையும் சேர்ந்த மாதிரி போட்டு விடலாம் இந்த மேங்கோக்கு வெளிப்பக்கம் தச்சுட்டு அப்படியே இன்னொரு வளைவாக அந்த கொடி ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த லைனுக்கும் நம்ம ரெண்டாவதாக லைன் நம்ம தச்சு விடலாம்
இப்போ எல்லாத்துலேயுமே நான் ரெண்டு தையல் நான் போட்டு விட்டுருக்குறேன் இப்போ நம்ம அப்படியே நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் இப்போ அந்த சின்ன மேங்கோக்கும் இந்த சென்டர்லேருந்து இந்த மாதிரி அந்த பீஸை நான் வைக்கிறேன் இப்படியே அந்த மேங்கோக்கு இந்த வளைவு கேட்ட மாதிரி விளைச்சி விட்டுட்டு அந்த சார்பான பகுதியில் அந்த மாதிரி வளைவில் கொஞ்சம் அந்த பீஸை லேசாக மடக்கி விட்டுட்டு அந்த டேன் ஆகி வரக்கூடிய பகுதியில் இந்த மாதிரி மடக்கி விட்டுட்டு தைக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த பகுதி நல்ல ஷார்ப்பாக இருக்குது மேங்கோ வடிவம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக வரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடியே நீங்கள் விளைச்சி விட்டுட்டு நீங்கள் தைக்கணும் இப்போ இந்த பகுதி வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பீஸை இன்னும் ஒரு லைன் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வளைவாக ஒரு கொடி ஷேப்பில் நான் விட்டுருக்குறேன் அதுக்கும் வெளிப்பக்கம் இன்னும் ஒரு லைன் நம்ம விடலாம் இப்போ இதுலேயும் நான் ஒரு பக்கமாக தைச்சிட்ருக்குறேன் இப்போ இந்த பைப்பிங்கில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு பக்கமும் தைச்சி விடணும் அப்போ தான் அது வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ளவுஸோட நல்லா பதிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த வளைவாக தைச்சதுக்கப்புறம் அதில் இன்னொரு பக்கத்துலேயும் இன்னொரு தையல் நம்ம போட்டு விடலாம் அந்த ஜாயிண்ட் இருக்க பகுதியில் கொஞ்சம் நூல் இலைகள் வெளியே தெரிஞ்சதுன்னா லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம தைச்சி விடலாம் இப்போ அந்த மேங்கோக்கு உள்பக்கமாக ஒரு தையல் இப்போ இந்த ரெண்டு மேங்கோக்கு நான் தைச்சி முடிக்கிறேன் இப்போ இதில் இன்னும் நாம் அந்த ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி த்ரெட்டை வச்சு உள்ளுக்கு வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் பாருங்கள் ரெண்டு மேங்கோவும் ரொம்ப அழகாக அந்த டிசைன் வந்திருக்கு அதுக்கு உள்பக்கம் நம்ம அந்த ப்ளவுஸை திருப்பி வச்சுட்டு அந்த மேங்கோவுக்கு உள்பக்கமாக அந்த மாதிரி ஒரு கோவி வடிவம் சைடில் ரெண்டு லைன் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு மேங்கோவுக்கும் தகுந்த மாதிரி அந்த நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் இப்போ இது வந்து சின்ன மேங்கோவுக்கு வரைகிறேன் இப்போ இது ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி திரட்ட நான் அந்த பாபினில் வந்து கைனால் சுற்றி வச்சுருக்கிறேன் நம்ம அதை பாபின் கிஷ்டில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி இழுத்து விடும்போது உங்களுக்கு நல்லா ரோல் ஆகுதான்னு செக் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து நீங்கள் நார்மலாக எப்போதும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி உள்ள திரட்டையே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு பக்கமாக நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பெரிய மேங்கோக்கு அந்த சென்டரில் உள்ள டிசைனுக்கு நான் தைக்கிறேன் அடியில் உள்ள திரட்டை நீங்கள் தைக்க ஆரம்பிக்கும் போது கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு தையல் வந்ததுக்கப்புறம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு தைங்க ஏன்னா அடியில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா திரட்டு வந்து இருந்ததுன்னா அந்த டிசைனில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகி அந்த டிசைன் வந்து உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்காது அந்த கோவி வடிவத்தில் ஒரு நாலு தையல் வர்ற மாதிரி நான் தைச்சி விடுறேன் நெருக்கமாகவே நம்ம நாலு தையல் அந்த மாதிரி போட்டு விடலாம் உள்ளுக்கு கொஞ்சம் இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த வளைவா உள்ள டிசைனுக்கு நான் பண்ணுறேன் இப்போ அதில் வந்து நம்ம ரெண்டு தையல் போட்டு விடலாம் சென்டரில் கொஞ்சம் இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு ரெண்டு பக்கத்துக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம போடுறோம் இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு மேங்கோக்கும் அதே மாதிரி நம்ம சென்டரில் இருந்து ஆரம்பித்து சென்டரில் உள்ள டிசைனுக்கு ஒரு நாலு லைன் வர்ற மாதிரி போடலாம் இப்போ இதில் இன்னும் நம்ம அந்த சென்டரில் எல்லாமே நான் பீட்ஸ் ஒர்க்கு அப்புறம் சைடில் ஸ்டோனு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காட்டுவேன் இந்த ப்ளவுஸ் வந்து ஃபினிஷ் ஆகுது வர நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ தான் அது உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அந்த டிசைன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் சென்டரில் நாலு தையல் வர்ற மாதிரி போட்டிருக்கிறேன் இப்போ அதை நம்ம வெளியே எடுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த டிசைன் வந்து ரொம்ப அழகாக அந்த ப்ளவுஸில் வந்து பார்டருக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி க்ரீன் கலரில் நான் அந்த கோல்டு கலர் கிளாத் வச்சு நான் பண்ணியிருக்கிறேன் இதுக்கு உள்ளுக்கு இன்னும் நான் பீட்ஸ் வந்து லைனாக நான் தைச்சிட்டு சைட்லேயும் ஒரு ஸ்டோன் பெரிய ஸ்டோன் பட்டன் அந்த மாதிரி நான் தைச்சு முடிச்சுட்டு நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃபுல்லாக அந்த உள்ளுக்கு வந்து அந்த லைனாக அந்த பீட்ஸ் வந்து கோல்டு கலர் பீட்ஸ் வந்து நான் வச்சுருக்கிறேன் கைனால் தைச்சு விட்டு பெரிய ஸ்டோன் பட்டனையும் அந்த 
கொடி சேப்பில் வரக்கூடிய இதுக்கு அந்த எண்டில் இந்த மாதிரி நான் தச்சு விட்டுருக்குறேன் இது வந்து ரொம்ப அழகாக அந்த பட்டு சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி அந்த பீட்ஸு ஸ்டோன் எல்லாமே வச்சதுக்கப்புறம் இது ஒரு நார்மல் மிஷின்லேயே இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு எம்ப்ராய்டு டிசைன் பண்ணி இந்த ப்ளவுஸ் இருக்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்குது ரொம்ப திருப்தியாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி போடும்போது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்